已经数不清我们到底搭几台。我们今年真的搭太多台观光列车了。那这一次我们要搭这一台观光列车呢，又是宝藏列车。这一台是近铁的《青之交响曲》，是不是光听名字就觉得很美，很值得搭？我刚刚电车一进站的时候，我真的就被美到嘞，氛围跟我们以前搭过的电车完全不一样。我们之前有搭过。西武铁道的五十二级的制服，对对，它的天空蓝是很活泼那一种，对对,对。但是这一次这个青之交响曲，它是比较属于洋风的贵族的蓝色，我好期待、啊。对我刚一看到就觉得太美了。这一次呢，我们会先从大阪的阿布野桥车站出发，然后坐到吉野车站。那我们这次呢，也会带大家去吉野车站看红叶哦。现在是红叶的季节，等一下就要发车，那我们赶快上车吧。走吧。现在已经搭上青之交响曲列车了。那这辆列车呢，总共有三节车厢，我们现在就一节一节带大家介绍。那现在所在的这个是第一节车厢，全车都是指定席。那它的位置呢，分成这种两人两人的座椅跟单人坐的，不管你是两个人来约会啦，或者是四个家族朋友一起来坐，都可以坐在一起。那这辆列车一上车就让我非常惊艳，是整个就是洋溢着成熟大人的气息，用料我。我觉得都非常的高级实在，像是它的座位就很宽，每个人都是这种很厚实的沙发椅，那上面的配色也是很高雅低调的绿色，配上蓝色，然后上面写“青之交响曲”的字样。那每一个座位呢，还会有一个像这样子的小台灯，非常浪漫，享受烛光晚餐的感觉。每一个座位之间呢，也有一盏像这样子的灯，点亮了这一个整个以暗色系装潢的车厢，设计的太美了。那如果你是带着行李来搭列车的话，你比如说背包或者是小的行李可以放上面的置物架。如果是带行李箱的话呢，其实每一个座位的后面都会有一个小区域，那边就可以把行李箱放进去。
节车厢呢，又是完全不一样的氛围，是以饭店的贵宾室为形象设计的，所以可以看到他们这边的座位，整个又非常的高级，而且宽广。这一个车厢的采光也非常的好，而且还播放着很浪漫的音乐，整个就像待在高级饭店里面一样，超棒的。那这一节车厢呢，是谁都可以进来的车厢，很多客人都会一上车就会先来这边享受。跟第一节车厢的连接处，看这边是不是不会觉得是车厢，根本就是一个饭店的大厅或者是图书馆。那这边还有一些跟奈良有关的书类的角落，所以大家呢就可以拿一本你喜欢的书，我们就坐在这边，超级惬意的。我刚刚发现一个小细节，因为吉野山最有名就是他们樱花嘛，所以一辆观光列车上连座椅，你看都有雕着樱花的这种。做的真的很细耶、欸，真的是从细节可以看出这辆观光列车的厉害的地方。我们现在来到第三节车厢了。那第三节车厢的座位配置跟设计基本上跟第一节车厢一样观光列车还有一个乐趣呢，就是在车上吃东西跟买他们的周边商品。那我现在背后这个就是他们午饭的柜台，赶快来看有卖什么东西。我们这次坐的呢是近铁的青之小享区，但是近铁其实还有另外两辆列车，是今年才推出的奥尼尔是清单机，跟他们也非常有人气的赤魔之风骑马干杯。这个呢就是以三台列车为主推出的年历，不知道大家坐过哪一台呢？大家来看青之。交响曲的原创周边，像是我最喜欢这个，哇，这个很美耶。然后它还有推出这个钥匙圈，是比较大的尺寸的。然后很特别的是，他们还有推出这个整个是以新之交响曲的列车为造型的订书针，然后还有原织品跟一些文具用品，然后还有口罩啊之类的。这里还有金之交响曲花纹的玉珠印章、哦，这个也很高雅哎、啊，深蓝色的哎，哇，有它的 logo， 大家不觉得这个金之交响曲 logo 很像马车吗？哦，很像童话里的马车，南瓜马车，对，好浪漫哦。然后它还有这个小手帕，也是必买的。来观光列车就是要拿纪念乘车券，它这边的纪念乘车券超美，在这个误犯的柜台这边有一个乘车券。好高级哦，香金箔的这个，而且它是厚质的哦，这个摸起来是非常有分量的。我们现在就来实际点餐一下。我们买了什么东西吧？那现在这一个呢是这边的葛饼，奈良的吉野这边呢其实是很有名的葛饼的原料的产地，所以他们这边的葛饼很有名。大家有吃过葛饼吗？我超级喜欢它的口感的。那这个就是拿来在车上吃或者是当伴手礼都很合适。
。那这一个呢是青汁交响曲跟大阪的马里奥多后铁路合作的蛋糕组。那这一个蛋糕呢，它会随季节有不同的设计。那现在我们点到的这一个呢，是用栗子跟巧克力做成的蛋糕。看到这上面的巧克力片。还有撒金粉，整个感觉就超级奢华的。因为这一辆电车发车的阿布野桥站呢，其实就有大阪的马里奥多 hotel， 所以它就是跟这一个饭店合作这样子。那这个蛋糕组的价格是一千二日币。那最后一个呢，也是吉野这边非常有名的柿子。我们这一这点呢，就是用柿子做的各种料理。像吉野这边的柿叶寿司就非常的有名，它是用柿子的叶子，然后包各种鱼类这样子。这一个组合里面有鲫鱼、鲑鱼跟鲷鱼。这一个呢是柿叶茶，不知道大家有没有喝过？我喝过，超级喜欢的，推荐这个。这一辆观光列车其实不用花很多钱，大家知道这个观光列车只要七百三吗？票价呢是大人七百三，小孩三百七，而且它最棒的是，除了每周的礼拜三以外，每天都有运行，很容易就可以搭到这一辆列车。而且呢，它一天有四班可以选择，有机会的话一定要来搭搭看。那搭到终点的吉野车站之后，当然要来吉野山上逛一逛。从吉野车站出来，走大概三四分钟就可以看到缆车站。缆车单程是四百五，然后来回是八百。如果不想搭缆车的话，也可以用走，只是要走比较久。所以会建议大家可以转搭这个缆车，大概只要三分钟就可以到吉野山上了。那吉野山这边就沿路上有非常多的店家。到了十一月的晚上呢，还会有枫叶的点灯。那我们接下来就去吉野山逛一下。You got the time. I'd like to stay a while. Do you remember what I said last time we met? Would you like to move a little closer now? I'd like to be as close to you as I can get. Up the time. 从缆车出来之后，一路走上来啊，连路都有蛮多摊贩的。我们刚刚就遇到一间店，很特别，它居然有卖山猪做的豚汁，不知道会是什么味道，所以我们就买来尝鲜一下。而且现在天气又蛮凉的，配着刚刚好。那在前往金峰山寺的路上呢，会经过这个黑门。黑门前呢，我们遇到了一个超级有趣的摊贩，他是卖糖炒栗子的。然后他的店主很有个性哦，就是戴着狐狸的面具。而且呢，这个摊贩的摊位还是茅草屋。大家来吉野山有遇到的话，可以来买糖炒栗子哦。
misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high, I can touch a stream of gold above. We are now at the Jingfeng Mountain. That this Jingfeng Mountain is the most important place to come to Jingfeng. This is a symbol of the Jingfeng Mountain. The Jingfeng Mountain is the most famous building in the behind. It has also been listed as a world heritage. It is the second largest building after the Nailang Four Doors of the Nailang Four Doors. You can see that it is 超级壮观，而且维持得很好，因为它的地势比较高，所以呢，在这边就可以看到四周环绕的秋天枫叶。那到春天应该也是可以看到很漂亮的樱花。我跟妮娜现在已经从吉野山下来，然后回到了吉野车站这边了。我今天果然印象最深刻的还是青之交响曲的列车本身。我在搭之前比较没有听过这一辆列车的名字，但我真的是看到它进站的瞬间，我整个就一见钟情,情，因为它的那个列车的颜色啊，然后还有那个座椅的优雅的氛围，整个直接这样传过来，然后实际搭乘的体验也觉得很舒服，而且价格又这么便宜，所以我很推荐，对大家一定要去搭。我在搭之前就。已经慕名已久了，因为它这一台车真的概念就整个是交响曲嘛，不管是内装或者是外观的颜色，整个就是非常的优雅。你在里面的空间真的是有一种舍不得下车，对，实际行驶是九十分钟，太短了，而且在车上又可以享用到很多只有奈良吉野这边的一些特产。你那我们又挖到了一台宝藏列车，这一台真的是宝藏列车。到吉野车站这边之后，又去了吉野山光嘛。只是可惜，虽然我们是想要去看红叶，只是说现在还太早了。今年吉野山的红叶开得比较晚一点，所以我们去的时候，实际还有很多地方都还是绿的状态。上山的那一条路，很多小吃，对，每一摊感觉都很好吃。不过它这个沿路上的店家关门可能比较早一点，所以大家如果要来的话，尽量早一点会比较好。要不然就直接在吉野山住一晚。对对对，这也很推荐。好，那我们第八台的观光列车开箱影片就到。就结束啦！如果你喜欢这一支影片的话，记得帮我们按赞，也别忘了订阅这个频道跟分享出去哦。我们频道最近也开启了会员功能，喜欢我们的影片的话，欢迎加入会员，支持我们做更多好的影片哦。那如果你还有想要看我们开箱哪一台观光列车的话，也记得留言给我们哦。那我们下一支影片见，拜拜。拜拜